什么事？总裁，董事长明天要见你，好像有些股东对青岛餐厅的项目不太满意呀、啊。总裁，您在听吗？好，知道了。我们从来不质疑你的办事能力，但在青岛那个项目上，我们就非常费解。昨天我们了解，你安排青岛的人用不同的手段，一定把海边的项目谈下来，不计成本。总裁啊，沈氏在这个情况下，可以不计成本吗？之前茶饮料那个项目全线崩溃，就不提了。你主抓的新口味咖啡，很快进市场试水。你比谁都理解，我们的资金是多紧张的，为青岛一个项目而劳民伤财，值吗？关于餐厅，我有自己的理念，在这一点上我绝对不会让步。也请两位叔叔不要再替董事长当说客了。沈安，公是公，私是私，跟董事长没关系的。我们几个老头一直都很支持你，因为你冷静、果断、有魄力。但在青岛这个项目上，我们觉得你不冷静，如果你一意孤行的话，用天价把这个项目谈下来，你别怪我们董事会可能不批这个项目啊。反正这个项目也不急于一时嘛。既然大家的意见僵持不下的话，不如就缓一缓，慢慢商议商议。相信沈案已经了解到各位叔叔对这个案子的不满跟看法，一定会做出适当的调整的。好，那我们先走了。那几个股东对你餐厅项目的不好像没什么可谈的了。安迪啊，我看你最近脸色不大好，是不是不舒服啊？我认识一个非常好的医生。要不把他请过来给您看一下？嗯、哎呀，麻烦了，麻烦了！你怎么不能睁开眼睛看看？你身边有个多好的女孩，哎，偏偏要陷入性梦的漩涡，不能自拔。安迪啊，其实我觉得初夏姐姐并不像你想的那样抓住沈哥哥不放。这几天我一直有事情麻烦沈哥哥。初夏姐姐不但没有吃醋，反而还把她往外推呢。真的？嗯。那你觉得，这是她一种欲擒故纵的手段呢，还是他们真的没有那么亲密？嗯、小英子，你跟我说实话，如果我给你们跟妈问创造机会的话，你能把握住吗？啊，安迪，我跟沈哥哥，我们其实……哎，行了行了。别凶我凶你的了。这么多年来，你对妈妈的感情我还不清楚吧？
你之所以抱着哥哥妹妹的身份不放，是因为你怕你不这样的话，你的马文哥哥不会留你在他的身边的。不管马文的婚姻是什么内幕，但是我可以看出来，马文对孟苏夏的维护不是假的。你不觉得吗？这件事情已经到了不可收拾的地步了。安婷，你说的机会。是什么？我说了，谈不下来就再调高报价，一定要压过那边。董事长和董事会什么意见，不是你要管的事。就这样，随时向我汇报进展。你还记得青岛的中基地产吗？当时他们手里的那块地方是您最中意的，可惜我们的人一直没有谈成。就在刚才，那边打来电话，说他们愿意再多考虑，跟咱们沈氏的合作，而且我们曾经提出的价钱，他们也愿意接受。真的，这么说，有可能一董事会能接受的价格谈定，但是他们希望能够跟集团更高级别的领导当面洽谈。订机票，明天我飞青岛。好的。哎，梦想，你怎么一口都没喝呀？这我可冻了一下午呢。我才不要喝呢，这东西味儿可怪了。花这么多钱买的东西，怎么能说不喝就不喝呢？再说了，补品都这个味儿，来。一口啊，一口吸，吸吸喝。哎，我不对身体好。来来来来，快点快点，你给他喝，你给他喝。呃，孟初夏，这是补品吗？是洗臭袜子的水吧？这要是给梦想喝了，别说明天的考试，就是今天晚上他都撑不过去了。你就惯着这孩子吧啊！这么贵的东西扔了多浪费啊！嗯、你们两个不喝我喝。这不还行吗？哎，梦想，你明天要带的东西都准备好了没？铅笔、橡皮、格尺啊，行行了、嗯，都已经收拾好了。那衣服呢？穿那件大红的衣服怎么样？再配上那条大红的运动裤，喜气又舒服。你是想让我穿去红孩儿去考试是吗？红孩儿多好呀！你不用太在意别人的眼光，知道吗？明天早上想吃点什么？豆浆、油条、煎鸡蛋、炸香肠。算了，我明天我早点起来给你炖一碗鸡汤。嗯，对。行了。一会儿就把明天要带的水放包里，省得忘了啊。但是你也不能喝太多，万一考试考到一半的时候你上洗手间，你会影响思路的。行行，你别唠叨了，行吗？这怎么能是唠叨呢？这些事情都很重要，你把它当成唠叨，就说明你还没听进去。我再给你重复一遍啊，听好了。铅笔、橡皮、嗯、水。本打算考完了给你当礼物的，但我觉得你现在急需用。妈，你继续说啊。沈爱，你怎么总在梦想面前插我的台呢？梦想，你给我摘了，我还没说完呢。我才不要摘呢！认了，我不要。哎哎哎哎！梦想，别让他抢走了，这可是你今后人生中的重要大事。你说什么呢？啊！梦想。我我我我。这只是你人生中很小的一次考验，我相信你，可以勇敢冷静的把它完成。放心吧，他在洗手间呢，你
，别等他了，别耽误了飞机。梦想，你不吃饭？我不饿。山叔叔走了，连食欲都没了是吗？这孩子说什么呢？你怎么了？脸色怎么这么差？不舒服啊？可能是昨天晚上闹肚子闹的，没事儿。你先吃饭，我一会儿把我们要带的东西再检查一遍，然后就出发了啊、嗯。要不，我自己打车去吧。你在家休息，那怎么行啊？这点不好打车，打不着怎么办？别说那些没用的，赶紧吃饭。我再先上趟厕所，然后就出发啊。你就别送我了，我一个人去考场。你现在这个样子，我这个样子怎么了？生龙活虎的，你都开始打冷战了。我那是激动的，该迟到了。哎，我自己去就行了。哎，沈你怎么回来了？梦想，我的后备箱里有山地车，你自己去考场。我现在送你妈妈去医院。好。梦梦想，你不能自己去。要是出事了怎么办？中考就这一次啊！楚、哎、香，他已经不是小孩子了，应该学会为自己的人生负责。而我现在要替梦想对你负责，懂了吗？我，谢谢你对我的信任。另外，妈，你除了这两天要安心养病之外，需要做的就是得一中的录取通知书。沈总，是亚硝酸盐中毒，夫人可能是昨天晚上呢一次性摄入了大量的过期食品。不过没什么大碍，只要用药及时，再多休养几天，就会没事的。我就知道是那拐弯补品的问题。啊，谢谢了医生。不客气。下午，下周你都不一定能完全恢复。哎，你要干嘛？我想考完试，我得去接他。哎呀，他进考场前打来的电话你也听到了，安全无恙，能顺利的自己去，也能顺利的自己回，干嘛非要去接呢？我实在没有力气跟你争论，不管怎么说，我必须得去接他。好。三十秒的时间，说你必须去的理由一定要说服我，否则你哪儿也不能去。我是他妈。还有二十秒。沈大公子，你是在美国读的书，不了解中考对我们的重要性。十秒。沈问，梦想从出生就没有爸爸。后来又被自己的亲生妈妈抛弃了，这些事情你又不是不知道，他其实特别害怕自己孤单的面对这个世界。一个十五岁的孩子
，再怎么装酷，这场考试对他来讲也不可能云淡风轻。他嘴上虽然不说，心里其实特别希望有人能陪他。我没什么能力，平时他吃的、穿的、用的都比其他同学差。这个时候你就不能让我陪陪他吗？时间到了，我决定了，你这两天都必须躺在这儿，一步。都不能离开这个屋子。什么？梦想不是还有我吗？哎，梦想，你最近会到机场什么呀？考试过后啊，不要选答案，要心情。你今天好像自己来了，我们连送的人都没有，我妈妈呢？心有点不舒服，真的假的呀？哇！哎，梦想，那是你家车吗？哇，真帅！那是你爸爸吗？真年轻啊！这辆车不是我们家。我特意开车来接你，怎么不上车？这是你的车，拿别人东西来炫耀啊，太幼稚了。哎，小子，哎，等一下。鱼肉要多吃一点，还有这个粥，专门给你妈妈熬的，养胃补肾，你也要多喝一点。啊，厨房里有果汁。一会儿复习累了，记得要喝，可以补充维生素。行了，知道了。怎么比我妈还唠叨？那就照顾她吧。啊，十点钟我再回来监督你睡觉。快吃吧。梦想在家睡得很好，我已经回去又看过一次了，你就放心吧。啊，明天一早我送他去考场。嗯。还在工作吗？因为推迟了洽谈时间，对朋友有点不太高兴。哎，嘴唇怎么那么干？多喝点水啊。这些是我们总裁吩咐龙塔诺餐厅特地为你准备的一个容易消化、不伤脾胃的早点
，怎么着？让我帮你叫醒他吗？不用。他一大早刚送了梦想去学校，刚回来没一会儿，让他再睡会儿吧。啊，那好吧，孟小姐请便，好好休息。哎，谢谢。压力好了，这两天把我在医院躺的难受死了都。哎，要不是某些人呐，非要吃那怪味补品，怎么会有家不能回呢？害得人家沈爱啊，没日没夜的照顾他好几天，想补个觉都没时间，就坐飞机出差去了。哎，你说谢谢了吗？是吗？我说你向沈爱道谢了没？今天我们俩吃点什么呢？我去冰箱看看啊。哎，别看了，我压根就没买。这不满的吗？嘿，嗯，我看看啊。看来咱家来了一铁笼大叔。孟初夏，首先祝贺你出院。本来还想让医生顺便给你做个脑部检查，后来一想，你脑子不好这件事，还是成为这个家的秘密比较好。你的脾胃还很虚弱，冰箱里已经准备好了各种食材，还有一份食谱。我出差的这几天，希望你能够按照食谱规划饮食，不要乱吃。看来天龙大叔想的很周到呢，不像有些人啊，连他去哪儿出差都不关心不在乎。我为什么要关心他呀？妈，难道你就真没觉得沈安这个人挺好的吗？梦想
，你这完全属于斯德哥尔摩综合症啊。没错，他是一直很照顾我们，可你别忘了，这一切完全建立在他强行闯进我们家的基础上。考虑这些完全没有任何意义，反正你中考都已经考完了，咱们最近也要搬走啊。搬家可以，不过我有一要求。能不能把我留下来跟沈爱一起住？哎，你留下我怎么办呀？哎，这孩子，你现在是要为了沈爱抛弃我是吧？总裁，辛苦了几天，是不是不舒服？没事儿，估计是有人在惦记我。总裁，为了孟初夏，您能延后去青岛的时间，他在您心里已经这么重要了吗？他是我太太。哦，总裁，是因为……对了，青岛中基地产那边突然愿意再考虑我们的原因，哦、你查清楚了没有？哦，沈哥哥。哎，乔小姐，小影子，你怎么在这里啊？这次青岛方面的工作得以推进，完全是乔家靠青岛的人脉，所以呢，这次不得不请乔小姐出面，帮助我们和青岛方面商谈工作。我也是偶然听 James 说起，就回去给爸爸打了个电话，没想到他真能帮上忙。啊，原来是这样，这次真的谢谢你了。沈哥哥，你的事情就是我的事情，能给你解决一点烦恼，我很开心的。走吧。嗯。走吧。嗯、吴伯伯您好，这位就是沈氏集团的总裁沈总，这位是吴伯伯。哎，你好，这是我们集团的张总，这是王总。这位是集团的李总，很高兴。那么，请吧，李总。爸，这白色的药片吃几片啊？说明书也没了。我不知道，这一天都沈二有吃的。是不是都得靠一下沈啊？三五分钟就可以到，它旁边有一个很大很大的商场，这个商场非常接近这个地方，嗯，所以呢，你看这个地区是非常好的，呃，如果谈妥了的话，哎，这个地方对于我们来说非常完美，对吧？嗯、啊，是啊，你们再看看啊，这个位置非常非常好。阿姨，啊，小梦想啊，对啊，我就是你佳音姐姐。乔阿姨，你怎么会有沈安的手机？啊，这个我也没办法，沈哥哥他不肯一个人来青岛，非让我陪他过来。我们正在谈生意呢，所以他让我先替他接一下电话。有什么事儿吗？也没有什么事儿，就是想问问他什么时候回来。啊。这个说不好，可能我们谈完生意，我们还要在青岛转两天。对了，你妈妈还不知道我跟沈哥哥来青岛的事情吧？那就麻烦你转告她一下，告诉她不要担心，我会照顾好沈哥哥的。好，我一定告诉他。那好，先这样。梦想了。有什么事要告诉我呀？偷听成习惯了是吧？去交保险了，要吗？不要，吃饭吧。我忘了告诉你了，刘斌约了我吃午饭，我就走了啊。记得吃药啊。哎，梦想，你那药到底吃多少？你问了没啊？
啊，条款是这样的：如果双方达成意向，就可以签，一次有效期签十年，一次有效期就可以了。就出在魏正德身上啊！我跟你说，我这辈子抽过最大的奖就是一袋洗衣粉。我这次好不容易抽到一个双燃油的机会，结果好了，魏正德先生半个小时前给我打电话说他有事儿，放我鸽子了。吃住行，费用全由我们公司报销，这么好机会没了。这有多少钱呀、啊？太可惜了吧！跟你公司说过两天去不行吗？就是不行啊！魏正德先生一直说他工作忙，这都拖了一个礼拜了。公司说了，这两天机票好买又打折，这是最后的期限了。我要这次不去啊，这机会就废了。我真不行，为什么？沈安刚出门了，我要走了，梦想谁照顾呀？妈，刚才外公外婆打电话跟我说，叫我回郊区住两天。我跟你说说好了，我走了啊。哎，你这孩子怎么不跟我商量一下呢？这有什么好商量的？你不让我去啊？啊，他不，去，去，去，去，走了。可惜了，孟初夏。你就跟我一块儿去吧，这是天意啊！沈安出差了，梦想要回老家了，这多好的机会啊！去不了、啊，这机票我都给你订好了。还是算了吧。梦初夏，你到底去还是不去？嗯、喂，菲菲，你到哪儿了？怎么回家收拾个行李要这么半天呀？哎，喂，初夏。这刚要给你打电话呢，那你知道谁来我家了吗？魏正德他爸妈，我未来的公公婆婆。哎，阿姨，你先坐啊。哎，初夏，他这么重要的事，你说我能走吗？那怎么办呀？还有不到一个小时，飞机就要起飞了，你还能赶上吗？哎呀，赶什么赶啊？你看他们都来了，我这两天铁定要没有工夫了。哎，那行吧，那我也回去吧。呀，要不这样，我呀先把机票给退了，然后我找一个人，晚点马上就去陪你。呃，你看那个呃泰迪学长怎么样？我跟泰迪学长一起去，那算怎么回事啊？这肯定不行。哎呀，阿姨，哎、啊，那个你先坐会儿啊，我马上就来。哎呀，初夏，你看我这会儿忙死了，我一会儿再给你打电话啊。那菲菲还是算了吧，要不？你是朋友了，天哪！你这算是浪费了我几千块钱的机票钱呢。嗯，反正你自己看着办吧啊。啊不，飞往青岛的 CH 九二二八航班就要起飞了，怎么办呀？喂，初夏，二朋友，哎，有有这么件事儿啊，现在有一次去青岛旅行的机会，哎，吃住行全免啊，你有没有空跟我一起去一下呀？哦，去去去青岛全免费啊？啊对，那个菲菲他们公司送的奖，但是菲菲有事去不了，你你有没有空啊？白吃白住傻子才不去呢！哎，初夏，你今儿先去，然后明天早上我坐。哦，哎，怎么了？喂喂。哎呀，妈妈，他肯定露馅儿，他不应该知道我妈今天走啊。嘘，以我对孟初夏的了解，他应该还没有这个智商能意识到这点。不
，弄得马上多大漏洞啊！啊，初夏，我们刚才不小心撞在桌角上了。啊，那，那明天一定要来啊！明天见，明天见。太、哎、好了，明天见。哎，拜拜。啊，好的好的，明儿见啊。哎呀，哎呦，飞往青岛的 CH 九二二八航班就要起飞了。太不容易了，大功告成。耶耶耶耶！我就说吧，有我二鹏出马，什么事儿办不成？哎呀，得了吧，刚才就是因为你差点就露馅了。就是，从现在开始，孟初夏的电话不准接，短信不准回，都懂了吗？我有件事儿闹不明白，这沈岸天天跟初夏在一起，那乔家你去住又怎么样？不过就两三天的事儿吗？再说了，人家就是个娇滴滴的小姑娘，也没什么杀伤力，我看就是你们小题大做。我求你了。连梦想都看出来乔家颖对沈岸的企图心了，你怎么就能中了那个白兔精的毒呢？出差是男女关系中的第一大杀手，感情呢就像战争，别说是一两天了，就算是一夜之间，也能让敌方攻城略地，片甲不留。我早就知道你会加入到促成梦初夏还有沈岸的阵营当中，等你很久了，小同志。哦，你要这么说我就明白了，啊，你的那个阵地也总是一夕之间被别人占了，包括现在这个魏先生。不过菲菲，就算我输给魏先生输的心服口服，但是我还是会一直遥望着你的阵地，不离不弃。哎呦，别，你就是感情战争中的核武器，你一出现，整个地球都会有危险，你还是放过我吧。哎，行了行了，陈大爷。下一步咱们该怎么办、啊？我知道，明修栈道，暗度陈仓，无中生有。哼哼哼，反客为主，什么意思啊？明白，就是一切听你飞飞来意的。嗯、很高兴孙总远道而来，来，我们大家共同干一杯，来。实在实在，实在实在实在。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry， the subscriber is down。沈哥哥，在担心嫂子啊？不是跟你说了吗？梦想刚才来过电话了，说没什么事儿。看来沈哥哥是越来越离不开嫂子了，想他想的脸色又变了。不是因为他，这两天我没有好好睡过觉。真的、啊，你怎么不早说呢？我要是知道你不舒服的话，不应该让你来的。啊，没关系，今天晚上于情于理，我都应该参加。沈总，啊，今天非常高兴，我敬你一杯。吴总，我是晚辈，应该我敬您才对。啊，石伯伯，不好意思啊，沈哥哥他这几天没有休息好，不太舒服，我替他喝，可以吗？小佳莹也会喝酒了，你替他挡可以。你们两个人也不是外人，那我先干了，你随意啊。您是长辈，您都干了，我哪能随意啊？来，好。<笑>不错不错，您千万别跟我爸说，不然他又该生气了。不会，来来来，坐坐坐坐坐，哎，哎，马上马上，到。小影子，你不用替我挡酒的，我没事。你是冲我面子才来的，我替你挡酒是应该的。没事啊，李叔叔，来，王总。替陈哥敬您。啊，您坐，您坐。来，陈总，我敬你一杯。这个不好意思啊，我替他喝，我可以喝。来来来，哎，乔小姐真是好人了。您请，您请啊。谢谢。您坐。啊。
飞阿姨，差不多了吧？嗯，我查过孟初夏的飞机，它是正点起飞的，应该还有十多分钟就能到达青岛了。梦想。你有没有一种欲女仇唯我之中，决胜千里之外的感觉？这里就是孟初夏逆袭计划的指挥部。我希望那个乔家颖不要太辜负我对她的重望。对手太弱的话，游戏也就没有意思了。哎，菲菲，那你分析分析，这乔家颖她会怎么着呢？这还用分析吗？姐姐我可是装尾白兔的祖师爷。如果我没猜错的话，他们白天工作，晚上就得喝酒应酬。在酒局上，那只尾白兔应该会装得特别的大方、得体、应对自如。再找个机会把自己灌醉，然后，不许听。试、嗯、问，哪个男人能抵抗得了一个喝醉的酒的年轻漂亮的女人呢？